জাতীয় ঐক্যের জায়গাটা তৈরি হচ্ছে নাকি এর মধ্যে ভেদাভেদ আগের মতোই আছে অথবা বাড়ছে অথবা কমছে আপনি প্রেসিডেন্ট দেখেন এই কি একটা নকশা হয়েছে একবার বলে পত্র পেয়েছি আরেক বলে আমি পাইনি মানে এটা এটাতে কি জাতীয় ঐক্য হয় ভাই এটা কি ধরনের একটা খেলা আপনি পার্লামেন্টে যারা আসবে তাদের দেখতে হবে আস জিজ্ঞেস করতে হবে যে ভাই তুমি কোন কারণে পার্লামেন্টে আসছো কোন কারণে তুমি এতদিন মানুষ খুন করেছো চুরি ডাকাতি করলে হঠাৎ করে বা তুমি গান গিয়ে বেড়িয়েছ এখন তুমি হঠাৎ করে মনে করলে আমি পার্লামেন্টের মেম্বার হবো আর পার্লামেন্টের মেম্বার হলো সংবিধানের সংস্কার নাকি পুনর্লেখন এটি নিয়ে নানা রকম বিতর্ক চলছে আপনি নিশ্চয়ই বিষয়টি জানেন সংস্কার হলে অনেকে বলছেন যে মূল বিষয়গুলোতে হাত দেওয়া যাবে না বিশেষজ্ঞদের অনেকে বলছেন এই সংশ্লিষ্ট যারা আছেন আবার প্রশ্ন উঠছে এই যে সংবিধান সংশোধনের যে ম্যান্ডেট এটা কি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আছে আমরা দেখেছি যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের যে উনআশিতম অধিবেশন সেখানে নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের যে সক্ষতা জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমেরিকার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিষয়ে আমেরিকার যে পররাষ্ট্রনীতি এবং এর সাথে অনেক কিছুই আছে বাণিজ্য আছে অভিবাসন আছে এই যে জায়গাগুলোতে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে কি না অথবা কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে বলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অথবা আপনার কাছে মনে হচ্ছে একটা পরিবর্তন কিছুটা আসবে এটা ইট কুড গো টু দি রাইট অর লেফট কারণ এই লোকটার ইতিহাস যা আমরা দেখি অনেক সময় ভালো কাজও করেছে বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে এমন কোনো সিরিয়াস চিন্তার বিষয় আছে হ্যাঁ এখানে ভারতীয় লবির কারণে যেমন অলরেডি আপনি দেখেছেন আমাদের কত সুন্দর সম্প্রীতি দেশ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই এক হঠাৎ করে কেউ না কার দিয়ে দিয়েছে গতবার গত টার্মে এক শাড়ি পরা মহিলা আমি দেখছি যে একই কমপ্লেন করেছিল পরে শুনছি যে সে নাকি পলিটিক্যাল অ্যাজাইলামের চেষ্টা করেছিল হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানের যারা তারা তাকে মিসক্রিয়েন্ট বললে বের করে দিয়েছে সুতরাং যারা এদেশে বসবাস করে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যারা আছে আমরা মনে করি যে এদেশে তারা নাগরিক তারা সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত ট্রাম্প যেটা বলেছে এটি যে সেমনহীন এবং বর্তমান সরকার যারা ক্ষমতায় আছে তাদের এটা প্রোটেস্ট করা উচিত ছিল আমি জানি না করা হয়েছে কি না পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রোটেস্ট করা উচিত ছিল কারণ আমাদের দেশে ইফ ইট ইজ নট প্রোটেস্টেড দেন ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড হয় এটা যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তাদের ওটা ইয়ে ছিল আমাদের প্রোটেস্ট পাবলিক হিসেবে আমরা অনেক জায়গায় করেছি অলরেডি সো ডোনাল্ড ট্রাম্প আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশ নিয়ে এটা বিশেষ কিছু করবে ভারত বললেও হয়তো এটা করবে শোনেন গত টার্মে মোদীর সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল যে ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড আপনার আইটি লোক নিত তারা ইন্ডিয়া থেকে ওবামার টাইম থেকে চলে আসছে ইট ইজ কমপ্লিট ডিস্টার্ব বাই ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আমি একাডেমিক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রেশারের কারণে মানে আউটসোর্সের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ছেলেবিলেরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তো না খুবই কম ডোনাল্ড ট্রাম্প এই পলিসি নেওয়ার পরে আমি দেখেছি ভাই হিউজ ডিমান্ড ফর ইউএস গ্রাজুয়েটস স্কুল কলেজে ভর্তি হয়েছে সুতরাং আপনি এটা মনে করবেন না যে ভারতের সাথে এটা সম্পর্ক তার ভার বলে বাংলাদেশের বাংলাদেশের যেটা করার প্রয়োজন সেটা আমাদের জাতীয় ঐক্য ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু শক্তের ভক্ত কিন্তু আপনি যদি রেসিস্ট্যান্ট ঠিক মতো দেন হি লাইকস ইট আপনি দেখেছেন আপনি নর্থ কোরিয়ার জি প্রেসিডেন্টের সাথে যে দেখেন কারণ কি ওর কাছে তো বড় বড় জিনিস আছে কত আদর যত্ন করেছে এর আগেটা করিনি আপনি দেখেন আফগানিস্তানে এই তালিবানরা ও যখন উনি ফার্স্ট টার্মে আসে তখন বেশ কিছু জেনারেল হারাই এই জেনারেলগুলো মারা যাওয়ার পরপরই উনি তার কমান্ডারদের ডাকেন যে হাউ ইট ইজ পসিবল এই পাই জুতো নেই পাই জমা পড়েছে ময়লা এটা খাওয়া নেই দাঁড়িয়ে নেই এটা কি তো জেনারেলরা বলল যে ওরা তো তিন দিন ধরে বসে আছে ওখানে ট্যাঙ্কে গুলি করার জন্য আরে জঙ্গলের মধ্যে মানুষ থাকে কয় হ্যাঁ স্যার ওরা তো তাই করে তো তো খাবে কোথায় স্যার একটা রুটি তো ওরা পাঁচজনে ভাগ করে খাই তাহলে কী করা যাবে তো কী করা যাবে ওদের ছেড়ে দিতে হবে তাহলে হলে এভাবে আমাদের জেনারেলগুলো মারা যাবে প্র্যাকটিক্যাল এই সময় তার যে অ্যাকুয়েনিং আসে তখনই উনি কিন্তু এই কাতারের যে কনফারেন্স স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে করে এই ফর্মুলাটা কিন্তু অন্য কেউ করিনি 
তার কারণ কোটার স্বার্থ কেউ বলেছে ম্যানুফ্যাকচারিং যারা আর্মস করে তারা বাধা দেবে কেউ বলছে ওই রাষ্ট্র কেউ বলে বন্ধু রাষ্ট্র এটা করছে সেটা করছে কেউ সাহস করেনি ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু এটা করেছে হয়তো বাইডেন ধরা পড়ে গেছে সুতরাং এখানে বহু রকম জিনিস হতে পারে আমি আর একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছে যে আমি থার্টি পারসেন্ট ফোর্টি পারসেন্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট এমনকি টু থাউজেন্ড পারসেন্ট ট্যারিফ বসবো চাইনিজ গুডসে জি শুল্ক এই এই টাকাটা কিন্তু আসলে গত টার্মে উনি যেটা করেছেন আমি কাউন্ট করে দেখেছি এটা টু হান্ড্রেড ফিফটি বিলিয়ন ডলার উনি পেয়েছিলেন এটা কিন্তু পেইড বাই আমেরিকান পিপল কারণ এটা ট্যাক্স এই ট্যাক্সটা কিন্তু আমেরিকান দিয়েছে এই টাকার কমপক্ষে ফোর্টি টু ফিফটি পারসেন্ট চলে গেছে ওই যে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট আপনার তো ট্রেড ওয়ার হবে আপনি তাকে ট্যারিফ দেবেন আর চায়না কি বসে থাকবে ও তো থার্টি পারসেন্ট ট্যারিফ দিয়েছে তার ফলে আপনি কিন্তু মার্কেটে লস করছেন ডক্টর সকাল আমরা একটু যদি দেখি আপনি যে জায়গাটা কথা বলছিলেন আসলে আমরা বাংলাদেশ আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলছিলাম এই জায়গাটাতে যে জাতীয় ঐক্যের কথাটি বলছিলেন যে বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে জাতীয় ঐক্য অফকোর্স এই জায়গাটাতে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে জাতীয় ঐক্যের জায়গাটা তৈরি হচ্ছে নাকি এর মধ্যে ভেদাভেদ আগের মতোই আছে অথবা বাড়ছে অথবা কমছে একটা সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন আমরা আমি যেটা দেখছি যে আমরা একটা রং ডাইরেকশনের দিকে যাচ্ছি ইন টার্মস অফ অল পলিটিক্যাল লিডার্স আমি এককভাবে কাউকে দায়ী করবো না সরি ফর টু সে দ্যাট আমি একটা উদাহরণ দেব যদি ওটা ফার্স্ট টাইম বিএনপি একটা বড় দল এর মজলুম নেত্রী হল বেগম খালেদা জিয়া বহুদিন উনি অত্যাচারিত হয়েছে এক মহিলা আর এক মহিলার পরে অন্যায় অত্যাচার করেছেন আমি স্যারকে নাগরিক টিভিতে উনি যখন ক্ষমতায় আসেন আমি বলছিলাম আমার পার্সোনাল রিকোয়েস্ট ছিল স্যার অ্যাটলিস্ট তাকে একটু আমরা তো বিপ্লবী আমরা তো মজলুম জনতার পক্ষ থেকে বিপ্লব করে ক্ষমতায় আপনারা আসছেন ম্যাডামকে একটু হ্যালো বললেই ইট লুক গুড ওয়ার মুসলিম আর উনি নারী তিনবার তিনি ক্ষমতায় আসে ইস দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ ন্যাশনাল ইউনিটি অথবা আপনি যে দেখেন স্বাস্থ্যের কথা ভাই আপনাকে মাফ করে দেবেন কিন্তু আমি কোনো দল বাজি করি নে দলে দারো দাঁড়ি নে ইট ইজ এ কার্টিয়াস আপনার আনোয়ার ইব্রাহিম যখন আসলো আনোয়ার ইব্রাহিম ছিলেন বহুদিন কমপক্ষে বিশ বছর জেলখানায় বেগম খালেদা জিয়া কিন্তু প্রোটেস্ট করেছেন হিউম্যান রাইট এ অনুরোধে তিনি বলেছেন আনোয়ার ইব্রাহিমকে ছেড়ে দেওয়া হোক তাকে এইভাবে আনোয়ার ইব্রাহিম যখন বাংলাদেশে আসছে একটা টেলিফোনও হ্যালো বলা যেত তিনি তো বাংলাদেশের বেগম খালেদা জিয়া আমার কিন্তু কোনো দলের ধার ধারি নেই এর জন্য কিন্তু বিএনপিও দায়ী বিএনপির উচিত ছিল এই জিনিসগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আমি জানি না তারা করেছে কি না কিন্তু আমি সাধারণ যে কথাটা আপনি বললেন জাতীয় ঐক্যের সাথে ঐক্যের সপক্ষে কিছু কিছু স্টেপ আপনাকে নিতে হবে আমি যদি ফেল করি আপনাকে কে বাধা দিবে কে বাধা দিয়েছে যে এত বড় নেত্রী দীর্ঘদিন জেলখানার ভিতরে বাইরে আমাকে মাফ করবেন কিন্তু কোনো দল বাজে না আপনি ঐক্যের কথা বলছেন বলে আমি দি সিম্বল অফ ঐক্য আপনি যেটা চান তাহলে আপনাকে যেতে হবে নথিং রং এখনও পর্যন্ত আমি অনুরোধ করবো আপনাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে আপনারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে ভালো কথা সেরে দিয়েছেন ভালো কথা এই দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বারবার তার যে কষ্ট করা হয়েছে যে কষ্ট ত্যাগ সহ্য করেছে এটা গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক তাকে একটু হ্যালো বলা যায় না আপনাকে কেউ বলবে না ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আমার শিক্ষক উনি অনেক কিছুর উপরে সারা বিশ্বময় ওনার সম্মান উনি বাইরের নেতাদেরকে যদি আমরা হ্যালো বলতে পারি তা আমার নির্যাতিত মজলুম একজন নেত্রী আল্লাহ জানে কতদিন কে বাঁচবে তাকে একটু হ্যালো বলা হোয়াট ইজ রং আমি এখনও অনুরোধ করব যে স্যার এটা করবেন এটা যে গ্রেট স্টার্টিং संविधान संस्कार आर मध्य छोटे तुम्हें धरी जो एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री जदि हन से मेयर दुई बार बेसि थका उचित नई विषय आलाप आलोचना हम विभिन्न राजनीतिक दल ये साड़ा दिखे ता हेमनटाई हवा उचित এরকম প্রস্তাব আসছে 
যাতে গণতান্ত্রিক যাত্রাটা ব্যাহত না হয় সাথে আরেকটি বিষয় আমি একটু যোগ করি ছোট করে সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার যে ভারসাম্যর বিষয়টি এই বিষয়টি নিয়ে আসলে নানান প্রস্তাব অথবা নানান আলোচনা হচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে আপনি যদি একটু আপনার মতামত দিতেন না এটা তো খুব সুন্দর এই যে বিষয়টা দুইবারের বেশি কেন হবে একজন এই যুক্তরাষ্ট্র আছে এটা তাদের লিখিতভাবে বাই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নম্বর থার্ডটা তার সেকেন্ড টার্মে সে যদি কনসিকিউটিভ হইতো তাও তাই এ ওবামা প্রেসিডেন্ট ওবামা হেসে হেসে বলে অনেক সময় যে আমি যদি থার্ড টার্ম হতাম তাহলে পাস করতাম এই কথা বলে বাট ইট ইজ দেয়ার বাংলাদেশে এই জিনিসটা হওয়া উচিত দ্বিতীয় কথা যে ভারসাম অফকোর্স আপনি প্রেসিডেন্ট দেখেন এই কি একটা নকশা হয়েছে একবার বলে পদত্যাগ পত্র পেয়েছি আর এক বলে আমি পাইনি মানে এটা এটা তো কি জাতীয় ঐক্য হয় ভাই এটা কি ধরনের একটা খেলা প্রেসিডেন্ট ইজ এ প্রেসিডেন্ট তার একটা নিজস্ব ইক্তিয়ার হবে এবং আমি মনে করি যে প্রেসিডেন্টরা সরাসরি লোকের ভোটে ইয়ে হওয়া উচিত নির্বাচিত নির্বাচিত হওয়া উচিত কারণ আপনি লেজর ভিত্তিক করছেন একটা প্রেসিডেন্ট যদি প্রধানমন্ত্রীর লেজর ভিত্তি করে তাহলে আপনি ওই যে গান আছে না আমাদের এই যে গান যে বিড়াল আর ইন্দুর এক লাইনে বসবাস করে তো তাহলে তো আপনার লাভ হলো না সুতরাং এটা সেপারেশন অফ পাওয়ার এটা অবশ্যই থাকতে হবে এবং দুই টার্মের বেশি শুধু তাই না আপনি পার্লামেন্টে যারা আসবে তাদের দেখতে হবে জিজ্ঞেস করতে হবে যে ভাই তুমি কোন কারণে পার্লামেন্টে আসছো কোন কারণে তুমি এতদিন মানুষ খুন করেছো চুরি ডাকাতি করলে হঠাৎ করে বা তুমি গান গিয়ে বেড়িয়েছো এখন তুমি হঠাৎ করে মনে করলে আমি পার্লামেন্টের মেম্বার হবো আর পার্লামেন্টের মেম্বার হলো আপনাকে কোয়ালিফিকেশনের একটা নির্ধারিত তুমি আদৌ কোনো সমাজসেবা করেছো কি না আরে তোমার ভাই বোন তোমার বাপকে তুমি দেখো না তুমি আমার দেশের লোককে কি কি দেখাতে চাচ্ছ শোনেন এই জিনিসগুলো যদি আমরা ঠিক না করতে পারি নো ম্যাটার আমরা যে যাই বলি না কেন আপনি এটা পারবেন না রাজনীতির মতো এত বড় ব্যবসা নাই এখানে বড় লোক হতে হলে আপনি জানেন যে এই যে ছাত্রলীগের ছেলে বেলে এই দু হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে ভাই কয় কোটি টাকা লাগে জীবনে আমার কিন্তু ওই কোটি কোটি টাকা নাই হয়তো বা কিছু কোটি টাকা আছে কিন্তু আপনি কিভাবে একটা দেশকে লুপাট করে হাজার হাজার কোটি নিচ্ছেন তাহলে যারা পরবর্তীকালে যারা রাজনীতি করবে লেখাপড়া করবে কেন ভাই দে ওয়েস্ট দেয়ার টাইম আপনি রাজনীতি করলে হয় আমি তো বড় ভাই আমি বড় ভাই সিস্টেম তৈরি করে ফেলবো এবং আমরা সবাই দেশটাকে লুটপাট করে খাব খালি গরিব যারা যারা এই ফ্যামিলির ভিতরে নাই ওরা চিরকালে ওইভাবে মজদুম জনতা ছাত্র শ্রমিক জনতা কৃষক শ্রমিক জনতা চিরকাল ওরা ওই পর্যায়ে থাকবে আর আমি আমার ছেলে মেলে আর একটা রিফর্মের প্রশ্ন আছে আপনি একই সাথে এখনও দুনিয়ায় সব দেশে আছে একই সাথে পার্লামেন্টের মেম্বার রেডিও টেলিভিশন মেম্বার সংবাদপত্রের মেম্বার ব্যাংকের মেম্বার শুধু তাই না আমার ছেলে মেয়েরাও থাকবে স্টেট যুক্তরাষ্ট্রে কখন এটা হয় না যে সবাই মিলে জুলে ভাগ্য করে খাবে চিরকাল আর এক গ্রুপ মানুষ চিরকাল বঞ্চিত হবে ইন দ্য নেম অফ পলিটিক্স আমরা এই সিস্টেমকে বন্ধ করতে হবে যদি আপনি দেশকে বাঁচাতে চান আর আপনি যদি মনে করেন যে আমরা এইভাবেই যাব দেন আমি দেখছি যে এ দেশের কোনো ফিচার থাকবে না জি আমাদের হাতে সময় কম আমি ছোট্ট করে আপনার কাছে দু একটি বিষয় একটু একটু জানতে চাবো সেটি হচ্ছে যে আপনি জানেন যে অধ্যাপক আলী রিয়াজের নেতৃত্বে সংবিধান সংস্কার কমিশন এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ডক্টর কামাল হোসেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী স্বাধীন মালিক সহ অনেকেই তারা বলছেন যে বর্তমান যে প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের সংবিধানটি সংবিধান পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন কিন্তু তারা আবার একই সাথে বলছেন যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসলে কতটুকু এটি উচিত হবে সংবিধান পরিবর্তনের লক্ষ্যে আসলে কাজ করার বিষয়টা মূলত ডক্টর কামাল হোসেন এই কথাটি তিনি বলেছেন এখন এখানে কয়েকটি প্রশ্ন উঠছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে যে সংবিধান সংস্কার নাকি পুনর্লেখন এটি নিয়ে নানা রকম বিতর্ক চলছে আপনি নিশ্চয়ই বিষয়টি জানেন সংস্কার হলেও অনেকে বলছেন যে মূল বিষয়গুলোতে হাত দেওয়া যাবে না বিশেষজ্ঞদের অনেকে বলছেন এই সংশ্লিষ্ট যারা আছেন আবার প্রশ্ন উঠছে এই যে সংবিধান সংশোধনের যে ম্যান্ডেট এটা কি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আছে এই যে নানা প্রশ্ন উঠছে এই বিষয়গুলো আপনি কিভাবে দেখছেন এখন সরকার নিজেকে একবার বলে বিপ্লবী সরকার যদি বিপ্লবী সরকার হয় তাহলে আপনি যে কথাগুলো বললেন সংবিধান আগে বাতিল ঘোষণা করতে হবে তখন না আপনি পুনর্লিখনের প্রশ্ন উঠবে ইউ স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং আর আপনি যদি সংস্কার করেন তাও করতে পারেন আমার আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কিতাবে কি লেখা আছে আর কি আপনি করছেন ইট ডিপেন্ড যে আপনি কে কে কীভাবে করছেন 
আপনি লিখলেন অনেক ভালো কথা কিন্তু যদি আপনি ইমপ্লিমেন্ট না করেন ব্রিটিশ সংবিধান তো লেখাই নাই কিছু যে যা করে ওইটাই ট্রাডিশন এখানে যেটা বিষয় আপনি বলছেন আপনি যদি বিপ্লবী সরকারও বলেন তাদের মেয়াদ তো খুব সীমিত করা হয়েছে কে করেছে আমি জানি না ইজ ইট বাই দি ডিগ্রি বাই দি কনস্টিটিউশন ওর প্রেসিডেন্ট ওর জনগণ বা ছাত্র আমি জানি না তো যদি সীমিত আকারে হয় দেন ইটস এ বিগ প্রবলেম টু রি রাইট দ্য হোল কনস্টিটিউশন আমার এখনও মনে আছে কমল হাসন সাহেব যে সংবিধান করছিলেন জি এটার জন্য উনি ইন্ডিয়াতে মাসে তিনবার করে যেতেন দুইবার তিনবার এটা নিয়ে আমরা একটু সাজনীতি ছাত্র রাজনীতি যেহেতু আমরা কোথাও এটা হাসতাম যে এটা কপি করে উনি নিয়ে আসেন এবং মোরাল লেস তাই হয়েছে তো এইটা যে বিগথিং কিন্তু যদি আপনি পুনর্লিখন করতে যান কন্ট্রোভার্সি আরও বড় আকারে সো এই সরকারের যে অবস্থা এরা কত দিকে সামাল দেবে এটা আমার একটা কনসার্ন তার করতে হয়তো পারে তো এইটা এই এটা না করে যদি যে কথা আপনি বলছেন জাতীয় ঐক্য যদি হয় তাহলে সবার মতামত নেওয়া ভালো এখানে সংবিধানের যে নামগুলো বললেন ডক্টর স্বাধীন মালিক আছে ডক্টর তুহিন মালিক আছে আমাদের ডক্টর আসিফ নজরুল একজন বিশেষজ্ঞ তার এটা আলাপ করে যদি করা হয় এটা আমার মনে হয় বেটার হবে চ্যালেঞ্জিং পাল্টা চ্যালেঞ্জিং যদি আমরা করতে যাই আমরা কিন্তু অনেক কিছু হারাবো ইন দ্য মেন টাইম তবে যে আমরা একটা কথা বলি যে এন্ড জাস্টিফাই দি মিনস ছাত্ররা যদি বিপ্লবী সরকার গঠন করতে অ্যাট দি বিগিনিং তাহলে কিন্তু অনেক বড় প্রশ্ন ওঠে তখন আপনি বলতে পারেন যে আমাদের এই ফর্মাটে যদি তোমরা সই করো তারা এই দেশে রাজনীতি করো আমার এই প্রিন্সিপল কত কতগুলো প্রিন্সিপল এই ক্ষেত্রে এই সংস্কার এই সংস্কার এই সে মন্ত্রণালয় এই জাতীয় সংবিধান আপনি যাই বলেন অর্থনীতির এই জিনিসগুলো যদি তুমি করো তাহলে তোমার এ দেশে ইলেকশন করতে পারবা যদি করো তাহলে সই করো কারণ আমরা এখানে থাকবো না আমরা ছাত্র রেভলিউশনারি গভর্নমেন্ট আমরা কিছুদিন পর চলে যাব বাট ইউ হ্যাভ টু সাইন ইট তুমি যদি বলো যে আমি সাইন করব না ইউ ডোট নিড টু পার্টিসিপেট ইন দি ইলেকশন অলরেডি কিন্তু এটা করতে গেলেই আমাদের ছাত্রদের যে প্রজ্ঞা তাদের চিন্তা ভাবনা দূরদর্শিতা অ্যান্ড ব্যাকড বাই সাম ফোর্স এটা আমার মনে হয় কিছু ছিল না ঠিক এই জায়গাটা ডক্টর সকতলে আমাদের কাছে খুব অল্প সময় রয়েছে এক থেকে দেড় মিনিট আমি শেষ একটি প্রশ্ন করতে চাই আপনি যদি আমাকে উত্তরটি দেন যেমনটি বলছিলেন যে ছাত্রদের কথা অথবা ছাত্র জনতার আন্দোলন আমরা যেটা দেখেছি এরপরে একটি সফল আন্দোলনের পর বর্তমানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কার্যক্রম কেমন দেখছেন আপনার মূল্যায়ন কী বিষয় যদি একটু ছোটো করে বলতেন আমি ছাত্র রাজনীতি আমরা করেছি পাকিস্তান আমল থেকে আমরা দেখেছি অ্যাট এ সার্টেন পয়েন্ট ছাত্রদের ভিতরে অনৈক্য সৃষ্টি হবেই বিভিন্ন কারণে আমি লক্ষ্য করছি অনৈক্য এটা কিন্তু ছাত্রদের যে ডিমান্ড বা তাদের যে এইম যে তাদের যে মিশন এটাতে বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্নভাবে বাইরে থেকে যেহেতু এরা অ্যাকচুয়ালি বাচ্চা ছেলে ফেলে বাইরে থেকে কিছু কিছু ইন্ধন দিয়ে বিভিন্নভাবে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করলে সুবিধা আমি এটা লক্ষ্য করছি এতে ছাত্রদের ভিতরে যে অনৈক্য এক দল ক্ষমতায় গেছে আর এক দল ক্ষমতার বাইরে যারা ক্ষমতায় আছে তারা আবার বিরোধী এই আন্দোলনের ভিতরে যোগ দিচ্ছে তো এটা ভেরি কনফিউজিং তো আমি ঠিক বলতে পারছি না যে ছাত্ররা আসলে যে স্প্রিট নিয়ে যে কথা আপনি বলছেন যে আন্দোলনটা শুরু করেছিল এবং একটা জগদ্দল পাথরকে সরি দিয়েছিল এবং এর সাথে কিন্তু ছাত্র শুধু না কোটি কোটি মানুষের সমাগম হয়েছিল তাদেরও একটা অ্যাসপিরেশন আছে সেটাকে আপনি ছাত্র জনতা বলতে পারেন সবার অ্যাসপিরেশনটাকে অ্যাসিমিল করে এই অ্যাসিমিলেশনের দায়িত্ব কিন্তু বর্তমান সরকারের ছিল তারা এটা করবে তারা এটা গাইডিং ফোর্স তো তারা যদি ব্যর্থ হয় হোট উইল বি দি নেক্সট দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন হোট উইল বি দি ফিউচার নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর